उसके बाद मोनोमेशन मार्केट की उसी मोबाइल के अंदर जिसके जिस पे हाथ मारा था उसी में सारी कवरेज है रेलवे की जो मैं कर रहा था ठीक है उसी मोबाइल को इन लोगों ने गुम कर दिया है कवरेज करते हुए बहुत सारे पुलिस कर्मी थे एक एक दो लड़के सिविल ड्रेस के थे जो विदाउट ड्रेस थे उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और पीटते पीटते यहाँ से लगभग दो मीटर दूर घटना हुई है अब तो मुझे बाहर बैठा दिया गया लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ जेल के अंदर बंद रखा गया तो थाने में ही हूँ थाने में हूँ इस टाइम भी जी भी थाने में हूँ कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है मामला उत्तर प्रदेश के जिला शामली का है आरोप है कि आज सुबह के समय धीमनपुरा के पास ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर कवरेज कर रहे एक टीवी चैनल के पत्रकार अमित शर्मा के साथ मौके पर मौजूद आरोपी जीआरपी के जवानों ने दुर्व्यवहार किया मारपीट की और उनका कैमरा छीन लिया पीड़ित पत्रकार ने आरोप लगाया है की पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पीटते रहे शर्मा ने कहा मुझे बंद कर दिया गया मेरे कपड़े उतार दिए उसी मोबाइल के अंदर जिसके जिसपे हाथ मारा था उसी में सारी कवरेज है रेलवे की जो मैं कर रहा था ठीक है उसी मोबाइल को इन लोगों ने गुम कर दिया है बोल रहे हैं करते तो आपकी पिटाई कवरेज करते हुए बहुत सारे पुलिस कर्मी थे एक एक दो लड़के सिविल ड्रेस के थे जो विदाउट ड्रेस थे उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और पीटते पीटते यहाँ से लगभग दो सौ मीटर दूर घटना हुई है वहाँ से लेकर के माँ बहन की गाली देते हुए यहाँ मुझे अंदर कस्टडी में बंद किया है अब तो मुझे बाहर बैठा दिया गया लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ जेल के अंदर बंद रखा गया थाने में ही थाने में हूँ इस टाइम भी जी थाने में हूँ घटना की जानकारी मिलने पर कई पत्रकार थाने पहुंचे और सोशल मीडिया पर अमित शर्मा की पिटाई का वीडियो फुटेज डाल दिया पत्रकारों ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क किया जिसके बाद पत्रकार को छोड़ दिया गया यूपी पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने पत्रकार की पिटाई करने के आरोपी जी आर राकेश कुमार कांस्टेबल संजय पवार को सस्पेंड कर दिया गया है घटना को बहुत गंभीरता से मेरे द्वारा प्रशासन के द्वारा संज्ञान में लिया गया है इसी कड़ी में प्रथम दृष्टिया दोषी मानते हुए सेक्टर और उसके साथी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जांच जारी है जांच के आधार पर जो भी अंतिम तथ्य आएंगे उनके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई बनेगी वो निश्चित रूप से की जाएगी कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी घटना हर प्रकार से निंदनीय है और इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा कहीं पर ना हो इस रूप में हम लोग अपने स्तर से जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी तरफ से एग्जाम रिएक्शन करें मैंने फिर से बताया कि जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती हम तब तक अंतिम टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं होंगे आप लोग कॉपरेट करें मैं जाँच के क्रम में ही आया हूँ मुझे जाँच पूरी कर लेंगे निश्चित रूप से जाँच के बाद जाँच रिपोर्ट के साथ अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित होगी वो सब आप लोगों से भी शेयर